Sejap yang ada di rumah nih ya, mungkin tadi sudah ada yang mengirimkan juga pertanyaan masuk ke sosial media Islam itu indah, yang pengen langsung dijawab sama guru-guru kita, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarak Allah, makasih banyak. Mas Padi, makasih ya. Ya Ustadz, uh, Dan Alhamdulillah, makasih kepada semua jamaah yang ikut uh, bergabung dengan kami dengan melibatkan diri dengan mengirimkan pertanyaan di Islam itu indah. Betul sekali ya. Ustadz, dan sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Ya. Namun kita pilih dua pertanyaan untuk mewakili pertanyaan yang lain. Dan jangan kecewa yang belum, nanti insya Allah akan dibacakan. Baik Ustadz, insya Allah ya. Insya Allah. Allah. Tapi kita masuk ke pertanyaan pertama ya. dari Oktora 2020. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya suka berjanji kepada saya dan anak-anak, tapi semua janjinya tidak ada yang ditepati. Bahkan kalau suami saya bercerita, saya sering menganggapnya bohong belaka. Saya sering nasehatin, gak boleh kayak gitu, apalagi kepada orang lain. Tapi ya toh, sudah sifatnya hakikinya begitu ya menurut saya. Ya tetap gak bisa diubah, jujur sebenarnya sering buat saya sakit hati Ustadz. Itu gimana jadinya Ustadz ya? Terima kasih jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mem memberi saran buat semua orang yang suka melanggar janji, Anda akan kehilangan kepercayaan. Sekali lagi, Anda akan kehilangan kepercayaan. Nah kalau berbicara bagaimana nih, menyikapi dalam artian mohon maaf orang-orang yang suka melanggar janji, nah komitmen, minta komitmennya, kalau perlu dicatat, sehingga dia terbiasa untuk apa, setiap apa yang dijanjikannya dicatat sehingga diingatkan. Dan kita yang mengingatkan, selamatkanlah orang yang berjanji dengan mengingatkan janjinya. Sekali lagi, selamatkanlah orang yang berjanji dengan cara uh, mengingatkan. Dan ada juga, jangan memaksa orang berjanji. Janji ya, janji ya. Nah ini yang membahayakan, itu namanya menjebak. Iya. Oh, jadi dia yang minta berjanji. Iya. Gitu, saat Tapi saat pertanyaan nomor dua. Nomor dua, bismillahirrahmanirrahim. Dari Instagram, at ayu. 0901 underscore 67 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz mohon maaf izin Pak Ustadz saya mau bertanya nih Pak Ustadz jikalau ada seorang yang berjanji kepada orang tuanya bahwa ia ingin memberikan sesuatu kepadanya tetapi orang tersebut mendadak menunda niatnya atau janjinya tersebut dikarenakan ada sesuatu hal yang lebih penting dan harus didahulukannya tetapi satu hari kemudian, satu or, tahun. Eh, satu eh, tahun maaf, kemudian. Eh, tetapi satu tahun kemudian orang tersebut eh, kerja dan sambil mengumpulkan uang dan pada akhirnya memenuhi niatnya dan janjinya tersebut kepada orang tuanya Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah janji tersebut seperti itu boleh Pak Ustadz? ditunda maksudnya oh. nih janji ditunda Mungkin baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama menundanya dengan uh, sudah disampaikan sebelumnya artinya bolehkah menunda ya boleh-boleh saja akan tetapi ada pemberitahuan ma pa mohon maaf kayaknya janji kakak tahun ini nggak bisa dipenuhi kenapa karena tahun ini ada ini ada ini insya Allah orang tua yang baik akan mengerti yang kedua sebenarnya janjinya juga tidak terikat waktu Seandainya dia mengatakan saya janji mau ngasih tahun ini hadiah untuk bawa mama Nah itu harus jadi tahun itu Tapi kalau dia katakan saya janji deh saya bakal ngasih ke mama papa Tapi kan gak ada waktunya kapan Kapan saja baru bisa di, ditepati Tapi yang alangkah lebih baiknya kalau pilihan nomor satu tadi Dibicarakan kembali bahwasanya sedang ada alasan yang memungkinkan bahwa dia tidak melakukannya tahun itu Insya Allah masih ada